spesso cerchiamo di spostare il pensiero proprio per non pesare troppo sul cuore perché il pensiero a questo posto e a questo giorno ce lo portiamo dentro 365 giorni all'anno quindi però volevamo esserci anche nella voce di Roberta Varotti moglie di Marco Pozzetti la volontà e la fatica di essere qui stretta accanto a Clarissa Vetri compagna di Roberto Peretto e al ricordo di Filippo Falotico ventenne il più giovane dei tre operai che persero la vita in via Genova vittime della gru di una strage del lavoro rimasta simbolo ma non certo rimasta l'ultima in Piemonte due anni dopo davanti alla targa voluta dalla città di Torino sindacati, istituzioni e associazioni hanno ricordato ma anche percorso i tanti incidenti da allora sui binari di Brandizzo ancora e troppi nell'edilizia probabilmente perché mancano molto la formazione e soprattutto non sempre vengono applicati i giusti contratti bisogna eh, lavorare per intensificare avere una formazione effettiva dei lavoratori e delle lavoratrici e a far applicare correttamente i contratti e pagare dignitosamente i lavoratori dell'edilizia ma restano pochi gli ispettori nei cantieri in Piemonte, quelli assunti dopo via Genova tendono di completare la formazione, è stato ricordato stamane, e servirebbe una giustizia rapida, il processo per il crollo della gru appena incardinato, venerdì ci sarà la seconda udienza, cinque imputati per omicidio colposo, sindacati e comune si costituiranno parte civile. Tre giovani alberi in via Ventimiglia, a pochi metri in linea d'aria dal luogo della tragedia, intanto crescono vivi nella coscienza di una città. Penso che saremo qua per sempre il 18 di dicembre perché loro erano qua e, e noi saremo qua.